Hey guys, again, it's Arisha, your hashtag in the mornings, and welcome back to another episode of my vlog. And for today's video, I know, alam ko, mas may exit kayo, lalo dito sa video na to, para maging flight attendant, mas may exit kayo, mas mas thrill kayo, and mas gugustuhin yung graduate agad at mag-apply para maging flight attendant. Kasi, ito yung mga bagay na na-excite rin ako somehow, at nag-wonder din ako kung paano gumagalaw. O ano ba yung buhay ng pagiging flight attendant? But technically, I'm not be talking about yung life ko as a flight attendant. But I'm gonna be talking about kung ano kami as a flight attendant. Few things na gusto ko lang malaman yun. Na feeling ko mas makakapag-excite sa inyo. Para maging flight attendant, ang dami-dami ko nang sinasabi. But the real end point here is yun. Gusto nyo maging flight attendant. So without further ado, kung gusto nyo malaman kung ano pa yung mga gusto nyo malaman sa pagiging flight attendant, please do keep on watching. <music> guys, alam ko, natataka kayo. Ano kayong sasabihin ni Ate Arisha sa vlog na to? Sabi niya, mas ma-exec daw kami maging flight attendant. Well, basically, isa rin to sa mga rason kung bakit masaya maging flight attendant. Pero, mas gugustuhin ko siyang gawa, gawa ng title na mga bagay na hindi nyo alam sa pagiging flight attendant. Thanks that you don't know about being a flight attendant. Kaya naman ako din super excited kasi ngayon ko lang din alaman to nung naging flight attendant ako. But ngayon, I am very, very, very much glad to share it to you guys para meron din kayong idea ka kahit pa paano. So, may kinalaman ito yung sa day of namin, sa mga flights namin, ay, at yung mga shifting-shifting namin pagdating sa schedule namin. So, ayun na. Simulan na natin siya. So, first na gusto kong i-share sa inyo is about sa aming day off. So, for the information of everybody, kami mga flight attendant is parang nasa government. Sa isang buwan, meron din kami 8 na days off. Ibig sabihin yan, kada week, meron kaming dalawa. Sa isang week or sa isang set ng duty mo, kailangan yung maximum mo lang na pwedeng i-duty is 6 days. Bawal kang lumagpas dyan kasi against yan sa rule ng CAAP. Ano ang CAAP? Ito yung Civil Aviation Authority of the Philippines na kung saan sila'y nag impose ng rules sa buong aviation industry ng Pilipinas. So, yun po yung sinusunod namin. Huwag kayong magtaka ako na baka gusto-gusto lang to ng mga ng mga airline. Hindi. Dahil nandiyan po yung CAAP na nag impose niyan. So, ngayon, gaya na sabi ko, kailangan maximum mag 6 days na yung pwede nyong i-duty sa isang week. Pwede rin 5 days. At Next nyan is, meron na dapat kayong off na breather. Breather, ibig sabihin, pwede na kayo magpahinga para sa next duty. Kasi, bawal mapagod ang flight attendant. Isa sa mga may pinaka-crucial na trabaho sa aviation industry is ang flight attendant. Kasi, kami, mas sinisigurado namin yung safety nyo, yung security nyo during my flight. So, hindi dapat kami pwedeng mapagod. At dapat makaget kami ng enough sleep. Nang sa gayon, eh, alam namin kung anong ginagawa namin. And in case of emergency, alam namin kung paano kayo matutulungan. So, after nyan, meron na kayong dalawa. Pero it doesn't mean naman na, for example, after ng 5 or 6 days na duty days mo, ay dalawa ka agad na day off. No, pwedeng isa lang yung day off mo dyan. Depende pa rin yan sa ipaplot ng nagsaschedule sa inyo. So, kung akala nyo na meron kaming specific days na nag-day off kami, no, iba-iba po yung day off namin. At hindi namin yan malalaman because yung nagsaschedule lang yan yung makakaalam. Hindi siya, hindi siya ano, consistent na kagaya ng iba na every Saturday, Sunday, day off. Every Monday, day off. Hindi, kada week nagbabari siya. Depende kung nakailang days na kami na duty. So, baka nagtataka kayo. Minsan nga may umayaya sa akin. For example, si Jensen, Oy, Jo, ganun. Oy, Risha, ganito. Labas naman tayo ganitong araw. Tapos sasabihin ko na sa kanila na, oh, hindi ko alam kasi kung day off ko yan or hindi. Kasi nga, hindi siya consistent na ganito yung araw. Monday lang, Monday na agad yung day off mo. Hindi. Minsan, for example, ngayong week, pwede ang day off mo Monday, Tuesday. The next week, pwede Thursday, Friday. So, depende pa rin yung sa magiging schedule mo. So, ba exciting siya kasi hindi mo talaga alam at hindi magiging consistent talaga yung life mo bilang flight attendant. So, number two. Pwede kami yung mag-request ng day off sa isang buwan. So, ito na yung pinakamagandang part. Kasi, alam mo, nung nalaman ko to, na pwede kami yung mag-request ng day off namin, sobrang saya ko kasi hindi mo na kailangan mag-leave kung nagkataon. Kasi pwede mo na siyang i-request. And at the same time, sa isang day off mo, I mean, sa, sa isang set of day off mo, na kung bagay yan yung day off mo sa week na to, pwede siyang four consecutive day offs. At sobrang napakaganda nun kasi pwede kang mag-plan ng travel mo. Diba? Unlike sa ibang kumpanya na automatic leave kasi hindi mo naman pwedeng i-move yung day off 
mo sa ganitong off. So, yung sa amin, pwede. Kasi magbibigay naman yan sila ng, anong tawag nito, ng priority number every month. So, may mga set of cabin crew na priority number 1, priority number 2 hanggang 5. So, fifth group. So, pag ikaw yung first group, ibig sabihin, kung ikaw yung number 1 na priority ngayon, ibig sabihin, kung ano yung request na day off mo, talagang ma-achieve mo yan. So, ayun, maganda lang siya kasi pwede ka pang mag-request. So, sa isang day off, um, pwede mo siyang apat na magkakasunod na araw na day off. So, ayun siya. So, bali, technically, sila na magsiset ng remaining schedules mo para hindi mo matamaan yung straight na 7 days. Bawal kasi 7 days, 6 lang. So, bahala na sila. Basta yun lang, pwede ka mag-request ng 4 na day offs. Is, alam ko, karamihan nyo na itong naririnig sa mga FA vloggers. Ito yung tinatawag namin na HS o Home Standby. Actually, dati, mas familiar siguro sa inyo yung dati na tawag dito, which is Home Reserve. Eh, kasi binago na siya ngayon. Tinatawag na namin siyang Home Standby. Home Standby, ibig sabihin, nasa bahay ka lang, nasa dorm, nasa domicile mo. Domicile kasi, ito yung lugar na kung saan ka base. Meron kami sa Manila, Cebu, at Clark. So, yan yung domicile mo. Home Standby ka, ibig sabihin, nandun ka lang sa domicile mo. Kahit wala ka sa airport, kahit nakapambahay ka lang, kahit natutulog ka lang, nadyan ka lang, at dapat ready na ready kang sumagot ng tawag in case na magkulang ng flight attendant doon sa airport at in case ikaw ang tatawagan nila. Home standby kasi nasa bahay ka lang na naka-standby at bibigyan ka lang ng dalawang oras para, uh, for example, natawagan ka na, bibigyan ka lang ng dalawang oras para pumunta ng airport para sa magiging flight mo. So, ayun, nagtataka kayo kung pwede bang umalis na domisal pag home standby. Hindi po pwede kasi nga in case of emergency na matawag agad kayo. Well, naalala ko, basically, sinabi sa amin, pwede naman as long as makahabol mo yung 2 hours na nakaprepare ka na, na may damit ka na, papuntang airport. Kung kaya mo yun, walang problema. Kasi, for example, natawagan ka at hindi mo na kaya, hindi mo kaya, automatic magiging absent ka niyan or MA. Yun yung tinatawag nga natin missed assignment. Kaya, dapat pag home standby ka, ako, kadalasan naging home stand standby ako. Kahit gaano ko man ka gustong umuwi ng Jensen, hindi pwede. Kasi malolocate na sa Bu Pacific kung umuwi ka sa inyo or hindi. Kasi nga, ba diba, sila yung sasakyan mo pag umuwi. So, dapat pag home standby ka, kahit ilang araw ka pang straight na home standby, dapat nasa domicile ka lang. Hindi ka pwedeng umuwi at dapat na tsaka lang. Doon pwede ka mag-mall or anything. Pwede ka matulog na matagal. Iparing mo lang ng mahaba yung phone mo para at least matawagan ka anytime. So, yun lang yun. Maganda maging home standby kasi syempre, nasa bahay ka lang, nasa dorm or nasa apartment mo nagsistay. Pero yun, dapat very vigilant. Wow, vigilant. Dapat very, ano ka lang nito, alert pagdating sa phone calls mo kasi hindi mo alam. Minsan, tatlong beses lang yun sila tumatawag. Tsaka, automatic kapag hindi ka sumagod sa tawag na yun, MA ka o missed assignment at may kaupo lang binabawas yun sa points mo. So, the fourth one is kung meron tayong tinatawag na home standby o home reserve, meron din tayong tinatawag na field reserve siya dati. Pero ngayon, napalitan na siya sa term na airport standby. So, sa madaling salita, alam niyo na kung anong ibig sabihin nito Dahil sa word pa lang na airport at standby, ibig sabihin na sa airport kayo niya naka-standby. Good for 6 hours. So, naka-makeup dapat kayo niya, naka-complete uniform. Kahit wala kang schedule tipad sa lagay na yon or sa araw na yon dapat nasa airport ka lang. And dapat nandoon ka lang para in case may magtawag na mga kulang na cabin crew sa lipad, ikaw yung ipapalit nila. Actually, dun sa crew lounge, meron kasing tinatawag na crew lounge. Yung Cebu Pacific sa Terminal 3 o tinatawag namin T3 sa Naia 3 doon. Meron kaming office doon. Pwede kami doon tumambay at the same time. So, for, for maximum 6 hours yung pagsistay mo. So, for the 6 hours na ititigil mo doon, doon ka lang. Maghihintay ka lang talaga ng phone call. Alam ko, medyo nakaka-boring. Kaya nga, dapat nagre-ready ka ng kahit anong gawin mo para matanggal lang talaga yung pagod yung umay mo doon sa pagtatambay. Kaya ako madalas ako nanonood ng ano, ng mga Korean drama doon. Para in case na wala man ako maging lipad, ayun, doon lang ako, diba? At least chill. Pwede ka din namang matulog doon as long as very alert ka lang sa phone mo. And at the same time, ayun, para kung makakatulog ka man doon, dapat make sure na naka-volume or nasa maximum volume yung phone mo nang sa ganun eh marinig mo pagtatawagan ka nila. And hindi ka pwedeng magreklamo. For example, eh, one hour na lang, eh, out mo na. Hindi ka pwedeng magreklamo. Napa-out ka na kasi nga, hindi pa naman tapos yung duty mo. So, kahit anong oras ka nilang tawagan, pwede pa rin yun. And, dapat, five minutes after ka tawagan, di ba sa home standby, sabi ko, two hours. Pagkatapos kang tawagan, dapat nasa airport ka na. So, ito naman, dapat five minutes pala after kang tawagan, nasa briefing area ka na. Kasi, for sure, ikaw na lang yung huling tinawagan. Lahat ng mga kalipan mo, nasa briefing area na yan. So, it is very important na madaliin mo rin ang iyong kilos. So, yun ang tinatawag natin na airport standby. And I hope, klaro sa inyo kung ano yung difference ng home standby 
sa airport standby. Same lang sila na standby, but the only difference is nasa bahay ka na hindi pwede mo malis sa home standby while sa airport standby is nasa airport ka lang na naka-makeup and all ka na. Ibig sabihin, ready-ready ka na i-pick up, ay pick up, ready-ready ka na ang tawagan in case may mga kulang. Kasi minsan may mga cabin crew na hindi natin din na-expect na lalag natin, diba? Sa time ng lipad na yan, kasi hindi nakapagpaalam. So, dyan, yan yung mga posible na maging rason. Tapos, minsan may emergency na hindi ina-expect. So, kailangan, kailangan talaga ng mga, kailangan talaga ng mga standby sa airport. So, ang panghuling mga bagay na dapat yung malaman sa pagiging flight attendant, eto na, marami din akong nakukuha mga tanong na ito sa inyo. Like, kami ba yung pumili ng flights namin? Kami ba yung nagsiset kung gusto namin international o local flights lang? Eto, meron kami yung tinatawag na bidding of flights. Ibig sabihin, every month, nagbibid kami ng mga flight namin or layover na gusto namin kung saan namin gusto pumunta. As long as may flight sa Cebu Pacific. Kahit domestic pa yan, pwede mong ibid yan. Ngayon lang kasi, nung mga times na lumilipad ako, never ako nag-bid ng flight. Kung ano yung binibigay sa akin na flight, yun na yung tinatanggap ko. International man siya o domestic. It doesn't matter sa akin. Kasi that time, ewan ko, siguro ayoko lang ng layover ng layover. Kasi, hindi ko alam. Kasi nag-iipon ako. Hindi ko sure. Basta, hindi ko muna siya naisip ko na ayoko mag-bid ng flight. Kasi pwede ko naman siyang makuha sa FO. So, yung kwento ko sa inyong free of charge na pwede kaming lumipad kahit saan namin. Gusto pag free time namin. So, ayun. Kung ano yung binibigay sa akin, yun na yung nililipad ko araw-araw. Mostly domestic ako kasi gusto ko yung mga mabilis ang flights lang. Ayoko ng mga though, naging international flights naman ako kahit pa paano. Pero as much as possible ngayon na lumilipad ako, medyo prefer ko pa ang domestic kasi nga mabilisan lang tapos iba-ibang tayo yung nakakasalamuha mo. Minsan kasi hindi ko alam yung anong gagawin sa taas ng aeroplano kapag sobrang haba ng flight. And ayun, sa pag nga pala ng flight pwede mong piliin kung layover yon kung saan magpa-fly. Ayun, meron din kami tinatawag ng mga fly with friends ibibid mo rin yon Depende sa magiging priority number nyo ngayon. Kasi meron kami tinatawag na priority group or priority number na every month mag-change-change yun. Group 1 ka ngayon, group 5 ka next, yun, ganun, ganun. So, depende pa rin yan. Magmamatter yung pag-approve nila ng bid mo sa priority sa num priority number mo as cabin crew that time. Kaya, ayun, exciting siya kasi hindi lang basta-basta na binibigay lang nila sa flight. Ang flights mo, yun na yun. Kasi siguro, isa sa mga rason bakit din sila nagkakaroon ng bidding. Hindi lang to sa SEPA ka. Kasi, I believe kahit ibang airlines, meron din silang bidding of flights kung saan nila gumust, gusto mo lumipad. Pero it doesn't mean naman na nakapag-bid ka. Eh, automatic yun ay magiging lipad mo. Again, titingnan pa rin nila yun kung okay ba sa sked mo, kung okay ba na ganito, ganito, ganyan. Marami pa rin dapat i-consider. Pero let's just hope for the best in case na nag-bid ka nga. Pero para sa akin, nag-bid ka man o hindi, wala namang difference kasi lumilipad ka pa rin naman. So, ayun lang. That's it for today's video, guys. Marami ba kayo natutunan? Nag-enjoy ba kayo sa vlog? Hopefully. So, ayun, kung may mga, mga bagay pa kayo na rin naririnig kapag sa pagiging flight attendant na gusto nyo i-discuss natin dito sa vlog na to, please comment down below para makita natin kung masagot natin. And ito ha, base lang to sa naging experience ko. Hindi ito sa ibang airline, baka magtataka kayo. Kasi sabi ni Arisha, ganito, ganito, ganyan, no? Base lang to sa experience ko. Kaya, please, ano, kung ano may maririnig nyo dito, about lang yun sa akin, about lang yun sa Cebu Pacific, about lang yun sa kung ano yung na-experience ko sa pag lumilipad ako. So, I hope you enjoyed this vlog. Thank you so much for watching, guys. And hopefully, na-enjoy nyo to. Sana marami kayong natutunan. And hopefully, alam ko mas naging curious kayo. So, i-comment down below nyo yan. Sasagutin ko yan. And sige, mag-comment pa kayo kung ano yung mga gusto nyo i-vlog. Palagi ko itong tinatanong kasi mas gusto ko na yung vlog ko ay eh, gusto nyo rin para mas ma-enjoy natin ang isa't isa. And by the way, thank you so much for subscribing to my YouTube and by the way, thank you so much for subscribing to my YouTube channel. Palaki na tayo ng palaki, guys, and I couldn't be more happy. Thank you so much for the support and love. Sobrang napapan, sobrang nafe-feel ko yun sa mga comments nyo pa lang, sa pag-add nyo sa akin, sa pag-follow nyo sa akin. It's a big thing already for me. Kaya sana huwag kayong magsawa and hopefully samahan nyo pa ako all through all this journey dahil I am more than willing to help you achieve your dreams. And hindi naman ako nandito para i-brainwash kayo maging flight attendant. I am here to inspire you. And I am here also para at least mas maliwanagan kayo of what being a flight attendant is all about. So that's it for today's video. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please don't forget to click the bell button below para ma-notify kayo whenever I upload the video. And please, may mga social media accounts ako. Kung hindi pa kayo nakapag-follow, nakapag-order, anything, i-follow and add nyo na ako, guys. Dahil nagre-reply ako sa mga social media accounts ko, maliban sa Instagram, sa Twitter, kasi ako ngayon na-active. Ewan ko, nai-enjoy ko siya recently. So, I hope, ayun, na-enjoy nyo itong vlog na to. Once again, this is Arisha. Your hashtag in the morning saying being different is okay. Bye! Thank you for watching!